matcha. Nu ska vi se hur man beräknar en delsumma av en geometrisk talföljd. Det som ibland kallas för en geometrisk summa. Och här har vi en summa av en del av en geometrisk talföljd. Jag menar, den talföljden kanske fortsätter, den kanske inte börjar på 3 utan tidigare. Och den kanske inte slutar på 768 utan fortsätter. Men det vi vill ha det är summan av de här fem elementen. Vi har kallat den här summan för S5. Kvoten, första elementet är alltså 3 och kvoten är 4. 3 och 4 är 12. 12 och 4 är 48. 48 gånger 4 är 192. Det kan man kolla med sin räknare om man inte tror på det. 192 gånger 4 är 768. Eventuellt så fortsätter talföljden. Men det, det är den här delsumman vi vill ha reda på. Okej. Okay. Eh, hur gör vi då? Jo, just i det här fallet. Så hade man, när jag började prata, knappat in det här på en räknare, då hade man varit färdig för länge sedan va? Så att när det är 5, 4, 5 tal sådär, då börjar det ingen finnas. Men ibland ska vi summera 100 tal och ibland ska vi summera faktiskt oändligt många tal. Och då är det en grym finess att ha ett knep, det tänker jag visa nu. Eh, om vi tittar på den här, det är alltså kvoten 4. Så om jag då... Eh, tar 4 S5 då borde det bli 4 gånger allt det här. Eller 4 gånger 3 plus 12 plus 48 plus 192 plus 768. Det ser inte ut att hjälpa så här skit mycket, men nu multiplicerar vi in 4 här med hjälp av distributiva lagen. Då får vi 4 S5 är lika med 4 3 12 plus 4 gånger 12, 48, plus 4 gånger 48, 192, plus 4 gånger 192, 768, plus 4 gånger 768, den får jag faktiskt fuska med, eh, 3072. Och eh, nu sudde jag ut den här, för titta här nu. Om, S5, om 4 S5 är så här mycket och S5 är så här mycket då borde ju 3 S5 precis vara skillnaden mellan de här. Så vi tar en ledvis subtraktion här. Om det kallas bör vara känt ledvis subtraktion ger 4 S5 minus S5 Alltså den minus den, och det måste förstås vara lika med den minus den. Då ska vi se vad det blir. Om vi tar den här raden, den här summan, minus den här summan. Det dummaste vi kan göra är att räkna ut dem först, för kolla nu här. Vi får den minus ingenting. Plus den minus den, eller hur? Så de försvann. Plus den minus den, tju, plus den minus den, plus den minus den, plus noll minus tre. Aha! Det här kan jag nu då räkna ut. Det blir 3069, men jag tänker inte göra det. Eh, utan eh, nu får vi se vad som, vad som händer här. Eh, jo, eh, vi får... 4 S5 minus S5, det är ju 4 minus 1 S5, eller hur? Och här får vi 3072, jag gillar inte att det står så. Jag skulle hellre vilja skriva det som 3 gånger 4 upphöjt till 1, 2, 3, 4, 5. Får jag göra det? 3 gånger 4 höjt till 5 minus 3. Okej. Okay. Att jag inte räknar ut det här nu. Det beror på att vi ska strax dividera med 3 här. 4 minus 1. Och då kommer det stå vad S5 är. Och har jag inte räknat ut detta. Då kan jag på något sätt hitta var kom de här siffrorna ifrån. Var kom de här talen ifrån. Och identifiera det. Vi dividerar med den här för den är inte 0. S5 är alltså lika med... 3 gånger 4 högt till 5 
minus 3 dividerat med 4 minus 1. Uh, ja. uh, vill vi ha riktigt uh, snygga här nu då, så bryter vi ut 3 här och skriver 3 gånger 4 höjt till 5 minus 1 dividerat med 4 minus 1. Och nu ska vi se, var kom trean ifrån här? Eh, jo, det var vårt eh, första element, va? vår första term. Var kommer fyran ifrån? Jo, det var kvot. Femman ifrån då? Ja, det är faktiskt antalet termer här. Och var kom ettan ifrån? Nu ska vi fundera här. Eh, ettan här. Den fick ni när vi bröt ut trean. Trean var vår första, vår första term. Vad vi än bryter ut här, om jag första termen där och första termen där, vad vi än bryter ut så kommer jag alltså alltid att få en etta där. Det kommer alltså alltid att bli en etta där. Eh, vad kom ettan härifrån då? Jo, det var 4 minus 1 S5. Alltså kvoten gånger S5 minus 1 S5. Det kommer alltså alltid att bli en etta här också. Och då är det lätt gjort att... Eh, Dra en generell slutsats som vi dock bör bevisa att, och det ska vi i nästa klipp, att summan av de en första termerna är första termen gånger kvoten upphöjt till antalet termer minus 1 dividerat med kvoten minus 1. Och det ska vi göra i nästa klipp. Men nu ska vi först faktiskt räkna ut vad det här blir. Så vi kan svara riktigt snyggt. Och eh, eh, nu har vi identifierat de här och haft nytta av dem. Nu förräknar vi. 3 dividerat med 4 minus 1. 4 minus 1 är 3. Det här försvann ju va? 3 dividerat med 3. Så vi får helt enkelt 4 höjt till 5 minus 1. Eh, jaha. Det var väl bra. Vad kan det bli då? På... på mer vårdad svenska 1023 Ja, verkar det rimligt då? Ja, nästan 800, nästan 200 och så lite skit till. Men visst, det verkar väl verkar vara rimligt. Så att eh, i nästa klipp så ska vi, eller så ska vi bevisa den här formen nu sudda ut. Faktiskt stämmer. Tack så länge. Hej då!